மொழி என்பது மனிதர்களுக்கான மொழி மனிதர்களுடைய எண்ணங்களை சிந்தனைகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு கருவி மொழி அதனால் மனிதர்களால் படைக்கப்பட்டது தான் மொழி மனிதர்கள் அல்லாத ஒரு சக்தி எங்கே இருக்குது அந்த சக்திக்கு ஏன் மொழி தேவை தேவர்கள்னாக்கா தேவ பாஷைன்னா தேவர் லோகத்தில் தானே இருக்கணும் அப்படி ஒரு உலகம் இருந்தா பூமியில் மனிதர்கள் வாழக்கூடிய நிலப்பரப்பில் வந்து ஒரு மொழி தேவர்களுக்குரிய மொழியாக கருதப்படுவது மிகப்பெரிய பித்தலாட்டம் அதனால் இப்படிப்பட்ட ஒரு கருத்து தொடக்க காலத்திலிருந்தே அதாவது சமஸ்கிருதம் தேவ பாஷை ஏன்னா அதில் வேதங்கள் இருக்கின்றன அந்த வேதங்களை படைத்தவர்கள் கடவுளர்கள் கூட அல்ல வேதங்கள் தாமாக தோன்றியவை அப்படின்ற ஒரு கருத்தை மீமாம்சகர்கள் அப்படிங்கிறவங்க தொடக்கத்திலேருந்து சொல்லிக்கிட்டு வந்தாங்க கடவுள்கள் அவன் மீமாம்சகர்களை கடவுள் எதிர்ப்பாளர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கருத்தும் உண்டு அவன் என்ன சொன்னான்னா ஏண்டா கடவுளுக்கு வந்து உருவம் இல்லைன்றியே ஒரு மொழி பேசும்பொழுது அது அந்த எழுத்துக்கள் தோன்றக்கூடிய இடம் அது ஒலிப்பு முறை அளவு இதெல்லாம் இருக்குது கடவுளுக்கு உருவமே இல்லைங்கும் போது அவருக்கு வந்து நாக்கு எது அன்னம் எது வாய் எது எப்படி மொழி வர முடியும் அதனால் வேதங்கள் தாமாக தோன்றியவை அப்படின்னு சொன்னாங்க இதற்கு நம்மவர்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா தொல்காப்பியர் க தொல்காப்பியத்திற்கு உரை எழுதின காலத்திலேயே ஒலி முயற்சியால் பிறப்பதால் ஒலி நிலையற்றது அழியக்கூடியது அதனால் வேதங்களும் முயற்சியால் பிறக்கக்கூடிய ஒலி வடிவாக இருப்பதனால் அதுவும் அழியக்கூடியது தானே தவிர நிலையானதாக இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால் இந்த தேவ பாஷை அப்படிங்கிற கருத்தே பகுத்தறிவுக்கு ஒவ்வாதது இயற்கைக்கு மாறானது தொடக்க காலத்திலிருந்து தமிழர்களால் எதிர்க்கப்பட்டு வரக்கூடிய ஒரு கருத்து அது அதனால் மொழி என்பது மனிதர்களுக்கானதை தவிர தேவர்களுக்கானது அல்ல தேவலோகத்திற்குரியதும் அல்ல மனித உலகத்தில் மனிதர்கள் வாழக்கூடிய உலகத்தில் தோன்றக்கூடிய எந்த மொழியும் மனிதர்களால் மனிதர்களுக்காக படைக்கப்பட்டவைதான்